Добрый день. Это программа «Мягкая сила». Гость программы – писательница, общественная деятельница, беженки из Баку Ивета Александр. Ивета, добрый день. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте, Спасибо, студия. что приняли мое приглашение. Здравствуйте. Ивета, мы где-то месяц назад с вами беседовали о вашей жизни в Баку. В Баку до 1988 года. Но времени не хватило, и мы встречаемся второй раз уже. Я бы хотел, чтобы вы продолжили свой рассказ о ваших предках, о вашей семье в Баку до февраля 1988 года, когда в Сумгаете имело место геноцид армян, граждан Азербайджанской ССР. Пожалуйста. Да, я начинала в прошлый раз из глубины, как говорится, рассказывая о своих родных, тех, которые родились в Баку или приехали туда еще до революции, какими были дедушка с бабушкой, с обоих сторон, кстати говоря, и родители отца, и родители мамы приехали туда еще до того, как была революция. А основная причина того, что они там проживали до революции, было нефтяное дело, потому что семья Мирзаян или э, по-старому, как это читалось, Мелик Мирзаханян, они были одними из тех, кто э, участвовали в создании нефтяной промышленности Азербайджана. В, во время революции э, находились еще там, до периода, когда в 1918 году произошла вслед за турецкой резней армян, произошла резня армян в Баку. Мой дедушка Сагамон и его молодая супруга Люсик Мирзаян в девичестве Гулиан, они успешно, скажем так, бежали, потому что их спрятал сосед в подвале, но в руках у Люсик, у бабушки моей, был грудной ребенок. Ребенок, естественно, кормить его было в подвале нечем, так как им, их самих тоже не кормили, их просто спрятали. Эм, азербайджанцы из тех, которые понимали, что происходит безобразие. Но тогда они назывались и в это не азербайджанцами, а или э, турками, или же просто э, они кавказскими татарами. Кавказские турки, они просто назывались мусульмане. Поэтому, когда бабушка говорила о том, что их спасли, она говорила, спасли мусульмане. Конкретно она не называла, кто там по национальности, потому что, скорее всего, может быть, еще этого общего это у нас еще не состоялось. Поэтому она говорила, вот мусульмане, христиане, армяне, вот так вот. И до сих пор И... не состоялось. Формирование да, не вот... состоялось. Да, и э, ребенок умирает, грудной ребенок умирает на руках у бабушки с дедушкой. И, ну вот, вот сами представьте, сидишь в подвале несколько дней уже спокойным ребенком. Ни звука не издашь, ничего от страха, пока он не, не пришел и сказал, что, ребята, вы можете выходить. И куда угодно, потому что оставаться здесь сегодня нельзя. Ребенок в руках, что с ним делать? Он забирает ребенка и говорит, я его сам похороню. Не знаю, действительно, похоронил или нет. Эту тему бабушка с нами не обсуждала. Во всяком случае, ребенка оставили, мертвого ребенка оставили этому человеку. И, как они рассказывали, бежали через Гянджу. Что значит бежали через Гянджу и как это происходит на самом деле, я, конечно, не вникала. Оттуда вернулись в Арцах. Дедушка мой, Мирзаян, у меня оба деда Мирзаяна, они в каком-то родстве, идущего вниз к Мерик Мирзахановскому роду. А дедушка Сагамон с бабушкой бежали обратно к себе в Арцах, он из Балуджи. Бабушка была из Хандристана. Кстати, не одна пара была уже из Балуджи и Хандристана в нашей семье. Но через какое-то время его возвращают. Она рассказывала мне как-то, 
не только мне, но и брату, и сестре, она рассказывала о том, что они после революции, уже буквально вот после того, как 8, до 18 -го года, до этих событий резни, они уже были подключены к течению этому коммунистическому движению, и поэтому, как бы сбросив себя, можно сказать, одежду нефтевладельцев, они перешли в стан коммунистов, поскольку, ну, в общем-то, нужно было как-то выживать. Потому что здесь был такой вот расклад. Или ты с, с этими, или ты с другими. Сагамон стал участвовать активно в этом. И в какой-то степени, вот знаете, когда бывают экспроприации и забирают что-то у владельца, а потом назначают его директором или смотрителем, ну или что-то такое в руководящую позицию, потому что убрать его не хочется, он много знает, пускай лучше поможет. Вот таким же образом было со стороны э, родни отца, со стороны Джавада, когда э, то же самое происходило уже в Арцахе. А в, в это время Джавад уже находился, он был молодым юношей, э, в это время уже вернулся тоже в Арцах. Значит, с того времени дедушка с бабушкой, дедушка Джават и Азгюль оставались в Хандристане, то есть в Арцахе. Сагамон с Лусик вернулись в Баку. Вернулись в Баку, и он стал активно участвовать во всех этих коммунистических мероприятиях и продвигался, так сказать, по ступеням наверх, поскольку если ты уже посвятил себя чему-то, ты движешься дальше в этой области. Это было настолько как бы, глубоко, что он находился в контакте с теми людьми, которые участвовали в 26 пакинских комиссарах. Его назначали на высокие должности, и одна из его должностей, когда уже в то время уже родилась мама, это уже мама родилась в 1923 году, где-то в... В 30-х его вернули обратно в Арцах для того, чтобы он занял позицию председатель обл. исполкома Нагорного Карабаха. Вот такое вот название, оно у меня просто в ушах сидит, поскольку с детства я это произносила, и оно у меня запомнилось. Правда, помню еще его книжку. По-моему, это была партийная книжка. И помню, что там были арабские буквы. Вот это я точно помню, что э, там не было кириллицы для этого нового языка, а было написано на арабском абсолютно точно. Mm -hmm. Это его последняя должность в Арцахе, затем его возвращают обратно в Баку. И Ивета, извиняюсь, вот. может быть, нынешние азербайджанцы не знают, что у них в одном веке, в течение одного века, несколько раз азбука изменилась. То, арабская, Знаете, то... Знаете, маловероятно. Скорее всего, нынешнее поколение, у которых Америку открыл Колумб с помощью некоего туси, да, это у них в учебнике, ну, поймите, есть какой-то вот, ну, я не знаю, периодически мы читаем какую-то информацию, полученную из Азербайджана, которая вносит в историю мира вообще какие-то факты совершенно, ну, я не знаю, откуда взятые, не хочу говорить иными словами, поскольку, ну, вы сами подумайте, если у человека в учебнике, и ему, допустим, он школьник, в учебнике написано что Христофор Колумб обучался в Азербайджане и был послан из Азербайджана открыть Америку. Ну что вы здесь скажете? Ничего. Нечего сказать. Поэтому то, что они не знают, что языка не существовало или писало, писалось на арабском, ну это их проблема. Перескакивая вперед, когда я в пятом классе, по-моему, начинается учебник азербайджанского языка, нам дали, он начинаем изучать азербайджанский язык. Пожалуй, пару лет мы его изучали. На учебнике, на обложке написано азербайджанский язык. Мама берет книжку и говорит папе, Саша, посмотри, написано азербайджанский язык. И я на них смотрю и говорю, какой должен был написан быть? Она говорит, а у нас было написано турк -дыли". То есть у них не было написано азербайджанский язык. Она говорит, до 1936 -го года это называлось Тургдели. 
То есть дели это язык, тюрк, значит, турецкий. Вот элементарно. Если человек моего возраста, возможно, и моложе, то они, они наверняка знают, что это неоднократно менялось, и письменность менялась с арабской вязи на э, кириллицу, потом на латиницу. Я не знаю, это надо быть совершенно с другой планеты, чтобы не понимать того, что там происходило. И опять-таки, перескакивая вперед, могу сказать, что в период, когда как раз э, период погромов, это уже начались погромы, по телевизору неоднократно показывали э, сборище, скажем так, их э, ведущих представителей науки и культуры, которые обсуждали, кем они теперь называются, как им э, идентифицировать себя, произносить лишь я азербайджанец, или говорить я турок, или я перс, поскольку вы можете посмотреть, это есть в живой, как говорится, записи на ютубе, и можно абсолютно точно сказать, что они э, до какого-то периода 90-х еще не были уверены, кто они. Поэтому, если их правитель встает и говорит, ну сколько раз можно это менять? Я помню, на телевидении встал и выступил один из писателей, поэт, писатель, имени не помню. И он сказал, как можно без конца менять свою национальность, уже выберите какую-то, и давайте так вот и называться. Да. И Гейдар Алиев то же самое, да, в Ютубе да. есть? Я, я же уезжала, как говорится, в возрасте Христа, мне было 33 года. И я абсолютно многое помню с именами, фамилиями, должностями. Uh -huh. Другое дело, я пытаюсь это стереть, но не всегда получается. Мне не, не все хочется помнить. Хочется помнить хорошее. Но, к сожалению, ты не контролируешь свои сны. И во сне ты порой бежишь опять. Ты порой прячешься опять. Что до моей младшей дочки, которой тогда было 5-6 лет, Опять-таки, забегая вперед, когда мы уже удачно, как я думала, убежали и находились в Москве, на ночь Альберт работал на двух работах в еврейском театре, музыкантом работал, и также в армянском ресторане музыкантом. Возвращался домой поздно, ему нужно было содержать семью, он не мог не работать и позволить себе там, я не знаю, какое-то поведение недостойное армянина. Он работал на полную катушку. И когда я закрывала дверь, он ушел на работу, ребенок мне говорит, шестилетний, мама, ты забыла топор положить. То есть она помнит, что у нас в Баку за дверью стоял в дни погромов, был топор. А дедушка спал с шомполом под подушкой. Ну, спал это понятие условное. Поскольку уже погромы шли, и у нас э, ситуация была такая, либо мы, либо они. Я ей сказала, Юленька, мы в Москве, они нас здесь не найдут. И я пытаюсь говорить спокойно. Как вы видите, в прошлый раз мне это не удавалось. Ну так вот, возвращаясь к Соломону, который опять-таки вернулся в Баку и продвигал, продвигался вверх по коммунистической линии, надо сказать, что они настолько в это верили, что мне даже, я даже не могу не то чтобы судить, что он был коммунистом или что-то в этом роде, но я вслед за ним верю, что они собирались построить что-то достойное, потому что это все шло через маму ко мне, а и хотя она потеряла отца ребенком, тем не менее... Мы все были начинены в какой-то степени тем, что дедушка не мог делать что-то, что было бы недостойно поведению человека, который взялся строить советскую власть. Так вот, что мама, значит, рассказывала о том, что дедушка приходил домой в последние дни довольно расстроенным последние дни его жизни. Он умер, умер довольно молодым человеком, и Люсик осталась с четырьмя детьми. А он пришел с работы, уже не первый раз, как мама рассказывает, они сидели за столом. Он опять стал так тихо шептать Люсик. Сегодня арестовали и называл имя какого-то из его соратников. 
А они уже знали, что приезжала Черная Волга и э, ночью Черный Ворон и забирал людей, то есть на выход с вещами, вот и все. Он в какой-то степени знал, что за ним должны прийти. Это был уже 34-й такой шаткий год. И когда в очередной раз он сказал, э, Люсик арестовали его непосредственного э, друга, работника, соратника по партии, э, вдруг ему стало плохо, и он потерял сознание. Пока приехали врачи, выяснилось, что он умер от инфаркта. Через год, начало 36-го, когда пошла вот эта самая багировская волна, так называемая, когда арестовывали тех самых истинных коммунистов, которые верили, что делают правильную вещь, пришли за ним. Пришли и ночью, как полагается, на Черном Вороне. И арестовать собираются Сагамона. И тут Лусик выходит вокруг четверо детей и говорит, а Сагамон не дома, идите на кладбище арестовывать. Вот это ее буквальные слова, которые она нам потом рассказывала. Я, говорит, их отправила на кладбище. Сагамон был похоронен на кладбище в 1934 году. Это на Римановское кладбище или кладбище на... Мы говорили на Монтина. Это район Монтина, довольно центра, центровой, скажем так. А, ну, это потом он стал называться Монтина по одному из революционеров. А в то время это, это армянское христианское кладбище. Там же тоже хоронили и русских. где Там же был захоронен Соломон. Дети были в шоке от того, что люди вошли. И стали рыться. Мама рассказывала, что дедушка делал чертежи вот этих самых вышек и еще каких-то там нефтяных дел. Я особенно в этом не разбираюсь. И эти все чертежи были изъяты. То есть как бы вместо Соломона арестовали макеты и чертежи, и еще там что-то, и унесены. Что из этого потом вышло, где это использовалось, это на их совести. Но во всяком случае, ничего в знак благодарности о том, что Соломон делал какие-то разработки и чертежи, никому не известно, где это все находится. Через какое-то время им назначают пенсию, как семья красного партизана. Вот такое вот выражение. Почему-то это стало называться «реабилитирован», а они семья красного партизана. И эта семья красного партизана стала получать какие-то государственные пайки. Мама говорила, что младшие дети, два сына, брата э, маминых, э, даже получали э, ботинки какие-то там. И, в общем, как, я к чему это говорю? К тому, что... Вот эта вот пертурбация в партии произошла буквально через пару лет. Но это не спасло а, другую мою семью, которая находилась в Арцахе и потерпела, конечно, унижение и, если можно так сказать, уничтожение частичное, потому что два а, старших брата моего деда Джавада были убиты в тот период, когда это называлось уничтожение кулаков. То есть, если наша семья шла, исходила, скажем так, из мелекства, они относились к мелику Мирзахану, который был одним из меликов э, Арцаха, и в чьи, как бы в чью ответственность, скажем так, чтобы не называть владение, в чью ответственность входил Хачен. Это несколько сел и городов, включая Сейдышин, вот он назывался Хачен, Ханзеристан, где сам Мелик Мирзахан жил когда-то и так далее. Но для того, чтобы понять вот эту суть, в Ханзеристане люди живут 
какой-то степени э, маленькими общинками. У нас это называется Тах, то есть там люди проживают, вот эта улица, где живут, где род вот таких-то живет, а здесь род других живет. И они вселились как-то вот таким образом. И наш род Мирзаянов от Мелик Мирзаханяна, от Мелик Мирзахана тоже имел э, свое как бы, расположение в деревне, в центре. Всем им досталось. То есть их объявили кулаками, их обдирали, у них отнимали, кого-то убивали, вот как у деда в семье. Бабушка вступила в партию. Это вот такая интересная вещь произошла. Таким образом спасла семью от полного уничтожения, потому что в какой-то степени она знала, что может произойти, и могла предупредить даже своих сельчан, так же, как и членов семьи, что может на них произойти облава, и если есть реальность куда-то что-то спрятать или отдать, поскольку их обдирали уже невыносимо. То есть их, они обнищали до определенного уровня, после которого просто уже деваться некуда. И это все бесправие под названием вот этого искаженного коммунист, коммунизма происходило вот на их глазах. Это, это до того момента я знаю. Все, что касалось до революции, скрывалось абсолютно всегда. Потому что они предполагали, что если вдруг что-то опять изменится, достанется опять нам. И поэтому тема того, что мы относились к семье Меликов или мы относились к семье Кулаков, скрывалась абсолютно. Даже тогда, когда я уже папе и тете принесла книгу, э, э, вернее, блокнот, записать все, от, я им по, э, выписала 40 вопросов с просьбой рассказать здесь вот эта история семьи. Вы думаете, я получила ответы? Вскользь было сказано о мерзаянах, которые участвовали в нефтяном деле, в становлении, скажем так, нефтяного, нефтяной промышленности Баку, это было сказано в двух словах. Абсолютно весь блокнот остался пустым. И папин любимое выражение «хинчесаном» — это вот на, в Карабахе так говорят, зачем тебе это нужно. От страха за нашу жизнь. Мы уже находились в Америке, но страх у них был такой великий. Вот что я могу сказать. Что касается Сагамона... Он был похоронен на кладбище, которое впоследствии стало называться Мондинским кладбищем. Там же потом была похоронена и бабушка. И многие наши родственники, которые, к сожалению, к тому времени, до 88 -го года, умерли. Через какое-то время после нашего побега мы увидели фотографии на интернете о, об этом кладбище. Оно было не просто изуродовано. Мы уже слышали, находясь еще там, что были какие-то нападения на кладбище, и камни изуродовали. Но надо помнить, что 1988 год, это мы еще находимся в составе СССР. Мы почему-то думали, что это можно будет остановить, как вот всю эту ситуацию с резней армян, также с уничтожением Кладбищ, поскольку, вы, извините, это наше кладбище, как же мы на них ходить будем, что же вы делаете? Мы же не понимали, что мы уходим, и за нами это все уничтожится, включая армянскую церковь. Так вот, кладбище, на котором под большими, скажем так, довольно-таки у многих дорогими камнями, потому что... Были случаи, где умирал молодой человек, и люди, не зная, как выразить свою боль и как отдать последнее и должное, ставили, конечно, высокие, красивые, если так можно вообще назвать, могильный камень, резные, как я уже упоминала, эту резьбу делали армяне, вот, эти камни. Я просто была в шоке, когда впервые увидела на интернете, что происходит с нашим кладбищем. Здесь, находясь уже в Америке, мы туда ничего, конечно, сделать не могли, даже через знакомых. Нам пришла информация, что якобы они предупредили людей, что если у вас есть желание, вы можете перенести могилы, близких останки перевести на другое кладбище. Какое, 
это под вопросом, типа, ну, в какой-то степени давалась как бы слабинка. Мол, мы не будем уничтожать, пока вы не, не перенесете. Послушайте, если нас в 1990 году уже там не было. Вот это все происходит, происходило до 2007 года. Каким образом мы должны были оказаться там и вот это все перенести куда-то еще? Если нас там нет. Естественно, это было бы довольно смешно, если бы вот назвали, допустим, кладбище, а у нас же было посемейно это все, то есть огорожено. Вот, допустим, они объявляют, Мирзаян, ваше кладбище, вы будете переносить? Вам не кажется это лицемерно и смешно? О да, будем, конечно, только его уже нет. Вы сначала уничтожили, а потом объявили, пожалуйста, вы можете прийти и убрать. Если я вижу на фотографии, что это все уже э, смещено, останки разбросаны, то есть нам показ... это не мне показали, это выложено в интернете. Вы можете проверить, есть такая э, компания, называется Baku Pages, то есть страницы Баку. Когда-то меня уговорили выйти туда, поскольку меня искали. Я вышла. Ну, наверное, на пару месяцев. Потом я ушла. И стали просить, Ивета, у тебя есть вот эта фотография школьная? А есть, да, да мне удалось это вывести. Я делала фотограф... выставляла фотографии туда. И вдруг я вижу фотографии Наримановского кладбища, э, Мондинского кладбища. И я не то чтобы узнаю своих. Естественно, это было сложно узнать. Я просто узнаю то место и то, что там написано. Ребята, кладбища больше нет там проводят, кто-то пишет, они там проводят дорогу, они там строят парк, на наших костях они там строят парк. Ну, боже мой, если вы считаете это нормальным, ну, что мы можем вам сказать? Если вы на костях строите парк или вы строите полигон, да что угодно, и это все валяется вокруг, фотографий полно, выйдите, посмотрите, азербайджанцы друзья мои или не друзья мои, подтвердите, пожалуйста, до 2007 года там уже ничего не было. То есть просто уничтожено было все полностью, начиная с 1988 года. И нагнеталось до момента, когда там все это было уничтожено до конца. Русским, которым предлагалось также прийти и забрать останки, это тоже было всего лишь фразой. Потому что они ничего не успели. Это уже было все перевернуто. Ни один русский, чьи родственники были там похоронены, ничего оттуда увезти не смог. Вот это что касалось нашей как бы, дружбы глубокой, испокон веков. То есть люди, которые у нас умирали в 30-х годах или, может быть, раньше, я не знаю у кого кто, у нас первая смерть – это смерть э, грудного ребенка в 18 году, который неизвестно где был похоронен. Э, это получается мне э, дядя, допустим. Я помню его имя даже. Ну, вот таким вот образом я просто хотела подчеркнуть еще то, что э, наша семья корнями стояла в Азербайджане и формировала эту страну, эту республику, этот город и события, которые там произошли, это было большой пощечиной тому же Соломону, который думал, что строит советскую власть для нас всех. Я просто возвращаюсь, все время перехожу, назад, иду назад и вперед, потому что невозможно говорить только о событиях 1988 -го года, не возвращаясь назад и не говоря о чем-то из прошлого, потому что иначе это будет выглядеть, вот я появилась там в 88 году, и такая вся недовольная уехала из, из Баку в 89-м. Нет, абсолютно. Все это происходило на наших глазах, и их праздники в момент наших землетрясений, и резни в Сунгаите. Но если маленькая разница между тем, что если сунгаитская резня была внезапно и была таким же образом неожиданно и встречена самими благородными, скажем так, азербайджанцами очень тяжело, и которые перед нами извинялись, я об этом говорила в прошлый раз, вот в буквальном смысле подходили и говорили это безобразие. Наши соседи, люди на улицах, которые узнали, знали нас, потом мамины пациенты, она ведь обслуживала 40 лет, то есть 40. 
понимаете, со своего выхода из медицинского института и с момента становления главным врачом и заведующим детским отделением и уже ординатором, я не знаю, уже просто врачом на пенсии, люди ее все равно знали. Люди все равно подходили и извинялись. И если она понимала их, потому что это вот такая вот натура у человека была понимать. И она приходила домой и говорила, вы знаете, а может быть это все-таки как-то уляжется. Я была, мы были поражены маминым вот этим менталитетом все-таки советского человека. При всем том она не была коммунисткой. Почему я это помню четко? Потому что ее выдвигали на позицию депутата от э, Кировского района, в котором она работала в больнице, значит, э, все уперлось в то, что депутат, армянка, да еще не партийная, и, естественно, ее кандидатура была убрана, при всем том, что она была достойна этого. Но она не стремилась, ее никогда не интересовала руководящая позиция с политической точки зрения. Другое дело, у нее был у нее под ней, как говорится, была больница, это совершенно другое, это профессиональная деятельность. А тут вот эти политические дела ее мало волновали. При всем этом она была дочерью коммуниста и хорошо настраивала нас на то, чтобы мы верили в то, что происходит в понятии строят советскую власть. Она строилась, и нам казалось, что она строится правильно. Не могу сказать, что папу это вводило в восторг, мы постоянно с сестрой останавливали его, потому что он не мог простить. Я так думаю, и так и ушел, не простив. То, что старших братьев отца он не видел. Я когда-то сделала family, генеалогическое дерево нашей семьи. Это я опять перескакиваю. Вот эта книга издана американцами. Она называется... Путешествие между двумя uh, Journey Between Two Worlds. Это путешествие между двумя uh, мирами. И эта конкретно книга, она выходит в нескольких томах. Вот конкретно это посвящена нашей семье. Называется An Armenian Family, то есть армянская семья. Почему я сюда uh, перескочила? По приезду сюда через какое-то время... Uh, в Миннеаполисе и Миннесота издавался, издавались тома о беженцах из разных стран. И э, придя в армянскую церковь, э, корреспонденты, руководители, издатели, они попросили кандидатуру, которая подошла бы для одного из этих томов. Для того, чтобы представить кого-то, людей надо было знать, само собой. И обратились к архиепископу. В то время, когда мы с Альбертом приехали, естественно, музыканты, некоторые люди нас узнавали, э, такие же беженцы, как мы, в большинстве своем. Кто-то слышал наше произведение даже в России. А, здесь мы тоже в церкви, естественно, мы э, заняли какую-то позицию, музыкантов, как нам предложили опять-таки, вот ребята, вы здесь популярные люди, давайте займитесь, помогите и все прочее. И видя наши старания, архиепископ в тот период был Хаджак Барсамян. Он по рекомендации вместе с Фазер Мартирос, отец Мартирос был такой священник тоже, они Предложили нашу семью. Что значит предложили нашу семью? Находясь там, мы при, пришли совершенно по другим делам. Они нас представили корреспондентам, которые у них попросили семью, о которой можно написать. Мы с Альбертом за эти два года еще не владели английским языком, поскольку были заняты работой, чтобы что-то как-то поднять семью. Все переключилось на Юлю. Они сказали, если у вас есть дети, мы с удовольствием придем и расскажем о вас, потому что э, нам сказали, что вы приехали и заняты уже какой-то деятельностью. Нам нужны люди, которые встали на ноги, которые пытаются построить новую жизнь. Ну, мы согласились. Мы согласились, и э, э, они стали к нам приходить. Фотограф... Э, 
Галибян, кстати, была армянка турецкого происхождения, то есть ее бабушка еще бежала из Турции и оказалась в Америке. Это Кэрол, она является художником, иллюстратором. Автор Кит Эллиот Гринберг. An Armenian Family. Эта книга продается на интернете уже с 1997 года. Она во всех библиотеках школ и библиотеках вообще Америки, Баунс и Нобл. Это можно достать где угодно. Здесь абсолютная правда, рассказанная нами о том, что происходило с нами в Баку. Но уже для американцев. Мы на это пошли, мы рискнули, потому что Иного выхода не было. Нам предложил это архиепископ. Мы не могли его подвести, мы должны были рассказать правду, которая кипела в нас. Теперь, возвращаясь к дереву, the family tree, или, как мы называем, генеалогическое дерево. Вот здесь как раз указан период, может быть, в какой-то степени не абсолютно четко, но мы с папой очень старались указать, откуда мы родом. И вот из этого family tree – это все, что мы могли предоставить вообще, допустим, широкой публике. Поскольку папа каждый раз, когда мы касались темы мелекства или кулачества, замыкался, и добиться чего-либо было невозможно. Это было впечатление такое, что либо советская власть на нас попрет, либо Азербайджан на нас попрет. И каждый раз, когда я эту тему где-то освещала, и папа читал, и он мне говорил, ну зачем ты это делаешь? Неужели ты не боишься? И я ему говорю, папа, мы находимся в Америке. Чего мы здесь боимся? Он говорит, я ничего, я боюсь за вас. А что ты за нас боишься? Мы в Америке находимся. Здесь ничего нам такого не будет. Какое право могут они иметь здесь что-то в этом плане, сотворить. Их здесь сметут просто. Их просто сметут. Каждый из тех, который делает какие-то гадости в армянской церкви, вот сейчас опять в Калифорнии, они выбрасывают какие-то флайерсы с антиармянскими призывами. Но вы сами поймите, ведь от силы никто это делать не будет. Это делается от слабости от того, что ты понимаешь, что ты проигрываешь. И вот теперь ты хочешь всплыть и продемонстрировать что-то своими вот этими флайерсами. Mm -hmm. Другое дело, мы не хотим привлекать лишнего внимания и идти на рожон, потому что ты понимаешь, что есть среди них, безусловно, интеллигентные культурные люди. Я этого не могу отрицать, я росла там, я с ними общалась. Но, к сожалению... Очень большое количество абсолютно безнравственных, я уже не говорю безграмотных, опущенных в ад и вышедших на землю обратно людей. Это невероятно недостойные люди, которые в любом месте мира могут сотворить сафаровскую акцию. Вы ничего с этим не сделаете. Потому что если даже там военный, находясь в комнате с со спящим армянином может ну, уничтожить его топором. Но что вы здесь можете сказать? Кем он воспитан? Кто его мать? И самое интересное, что ему дали потом квартиру, машину, его возвели в статус героя. Что вы с этим сделаете? А если я скажу, что их, его поддерживают те, которые находятся на высоте, актеры, певицы, вообще люди культуры, они все считают, что он поступил правильно. Вот этот страх моего папы сводился вот к такой сафаровщине, потому что он понимал, что если кто-то и делает человеку, любому гадости, то это и есть вот тот самый сафаровец, которому достаточно просто сделать то, что вот у него в голове ему вбрело, а таких полно. Но я еще раз подчеркиваю, если мне надо будет 20, 30, 40 раз повторить одно и то же, я могу повторить. Они принесли нам зло. Хотите вы их называть экстремистами, это ваше личное дело. 
Но то, что мы получили в Азербайджане, в Сунгаите, в Баку, в Кировобаде, во всех других районах, я уже не говорю приграничных районов с Арцахом, где были уничтожены и высланы еще при советской власти в такие как районы, как Чардахлы, такие районы, как... Я не знаю, даже я не хочу все перечислять, это займет еще одну передачу. Это просто при, при том, что мы сегодня имеем, и мы возвращаемся назад, это все из-за того, что то зло, которое произошло в 18-м году, в 88-м по 90 или, или вот сегодня, не было наказано. Если бы оно было как-то, где-то объявлено фашистским, а не иначе. И вот такой же процесс, как в Нюрнберге был над фашистами, такой же был бы процесс над теми, кто нам устроил 88-90 год, хотя бы так. Я уже не иду в 15 год в Турции, а хотя бы вот это современное, скажем, время, советское. Вот тогда мы могли бы сказать, да, правда восторжествовала. И тогда уже у нас не было бы никакой войны с Арцахом, потому что если распал, распался Советский Союз, освободились и ушли республики, и начали новую жизнь, а при новой жизни у вас никогда не было Арцаха. На Горный Карабах или вообще равнины, или весь Карабах никогда не принадлежал Азербайджану. Вы открыли себе новую страницу, вот позвольте Арцаху открыть себе свою. Вы 30 лет держите нас за горло. Вы не даете нам дышать нормально. Вы не даете нам расти. Вот это то, о чем я хотела сказать. Я себе сделала э, небольшие э, заметки для того, чтобы возвращаться. И я даже не знаю, стоит ли мне возвращаться назад э, в, и рассказывать о событиях в Сунгаите, да, надо. которые коснулись э, Можно, очень если... уважаемого угу. нами человека, бывшего министра э, деревообрабатывающей промышленности Азербайджана. И мы его называли дядя Алеша, потому что он был дядей э, мужа моей заловки. Это одна семья, как говорится. Это Александр Арсенович Айриян. Он, кстати, встал на позицию тоже после другого армянина, который был министром деревообрабатывающей промышленности. У Ариана, если прочитать его историю, этот человек, как говорят, сделал себя сам. Это высочайшего уровня патриот и гражданин. И вот этот Александр Арсенович или дядя Леша был послан в член, как член комиссии в дни погромов, скажем, вот так вот, после, непосредственно после погромов 88-го года в Сунгаид. Представьте, берут армянина и посылают его как члена комиссии. Как потом выяснилось, его привели туда, где в помещении просто был склад тел, то есть трубы. Заходит туда мужчина в возрасте, но он не старый был, он был довольно молодым, но крепкий мужчина, интересной внешности, довольно здоровый и теряет сознание. Если его выводит оттуда его шофер, потому что ему стало плохо, это, и на это смотреть было нельзя, но он член комиссии, его послали, ему становится плохо. Как вы думаете, сколько он прожил после этого? Какие-то полгода, и его не стало. Потому что от этого нельзя было выйти вот нормально, здоровым человеком. Ему было плохо, ему, он заболел. Он заболел, и как сестра его говорила все время, то есть Роза Арсеновна, она педагог, она говорила, что эта комиссия его загубила. Он не мог это вынести. Мало кто это может вынести. Мама моя, когда мы приехали в Москву, 
Вот мы находимся в гостинице «Турист». Мы с Альбертом приехали, мы все сначала поехали, я рассказывал это в прошлый раз, когда э, состоя... произошло землетрясение в Армении, наша эмиграция, скажем так, в Армению отменилась, поскольку мы понимали, что туда уже невозможно ехать. Те, которые уехали, оказались вот в таком вот состоянии. Сама Армения страдает, мы сами были в ужасе, в шоке. За окнами у нас танцуют азербайджанцы, называйте их как хотите. Это вот эти самые люди, которые устраивали праздники с шашлыками, раздавали конфет. Ну разве что мне не раздали. В школе там женщина одна нашлась, которые мы в школе, в основном, в 151-й школе, преподаватели были в большинстве своем армяне и русские. Были и азербайджанцы. Редко, но были. И вот люди умудрялись прийти с конфетами. А что, а что это такое? А вы не знаете, что произошло? А что произошло? Это же горе. Как можно конфеты раздавать? Это настолько вот у человека в голове переклинило, что он не может различить горе от радости. Так вот, мы приехали в Москву, и мама, если можно так сказать, немедленно заболела, то она, да, немедленно заболела. Когда после Тихорецка, после дома, который купил мой брат Каренов Амбарсумов, после того, как мы приехали туда и как бы отсиделись какое-то время и дальше двинули в Москву, поскольку Альберта пригласили на работу в музыкальный коллектив, и я должна была тоже идти вместе с ним, но уже у меня не получилось. Я ждала ребенка Кристину. Мама заболела, и это произошло в соответственной ситуации. В принципе, не то чтобы мы не, не были к этому готовы, мы просто знали ее характер. Она настолько это все переживала, настолько она брала на себя ответственность всегда. При том, что и, имея рядом папу, который тоже был очень ответственным человеком, она привыкла к тому, что... Вот это советской власти такого быть не может. Но когда это произошло, уже деваться некуда. То есть рухнули все ее эти как бы устои моральные, которые ну, когда-то относились э, к тому, что ее отец э, строил и к тому, чем мы жили, она просто не выдержала, находясь уже в гостинице, будучи уже даже больной. Она встречала своих бывших пациентов. Гостиница «Турист», надо знать, она довольно не маленькая, но из старого образца гостиниц. В то время, до того, как мы туда поселили маму и сестру с, с детьми, а гостиница уже, оказывается, приняла беженцев из Азербайджана, и, а мы об этом еще не знали. Поэтому мы выплачивали за их проживание с Альбертом. Потом вдруг к нам подошла одна из маминых бывших пациентов, которая узнала нас и сказала, здесь живет Виктория Сломонна. Мы говорим, да, это мама. Она говорит, а зачем вы платите? И я говорю, а что нам нужно делать? Она говорит, идите в армянское поспредство. Это было постоянное представительство Армении в, в Москве. Они принимают беженцев. Мы, говорит, все вот здесь, которые проживали до вас и проживают, мы, говорит, все прошли через получение карты беженца. Как унизительно это не звучит, получить удостоверение беженца, нам нужно было пройти этот этап тоже. Конечно, никто из нас не хотел ощущать себя беженцами. Это какое-то такое клеймо, какое-то вот ты изгнан, ты вот, ну ты как бы нигде. Ты изгнан просто куда-то. Просто взяли и вышвырнули как вещь людей, которые посвятили свою жизнь. И деятельность республики, которая, в принципе, является их родиной, поскольку если ты родился на этой земле, эта земля такая же твоя, как любого другого азербайджанца или другого человека любой национальности. Ты там родился, ты никуда от этого не денешься. Мама родилась в Баку в двадцать третьем году. Следом уже мы родились, и я, и сестра, и, и брат – и мамина семья, то есть ее братья и сестры, у нее сестра Амалия младшая, затем Эдуард и Борис, они все родились в Баку. Что ты с этим будешь делать? Как ты их назовешь? Ну, конечно, бакинцы. 
Естественно, что мы были бакинскими армянами. Сейчас меня это резко бьет. А тогда в какой-то степени нам это нравилось, потому что это был интернациональный город, и нам это все импонировало. Нам казалось, что мы живем в одном из лучших городов. Он строился еще, он был красивым, он э, музыкальный. У нас же всегда мы были в какой-то общей такой массе музыкальной за Кавказье. То есть Грузия, Армения, Азербайджан на одной сцене. Это же чудесно было. Это было время, когда вот эти конкурсы происходили или какие-то фестивали, и там можно было бы представителей этих республик, музыкантов высочайшего уровня, и это все на твоих глазах, и вот это все куда-то исчезает, естественно, это трудно, трудно принять, это трудно понять вообще любому человеку. А мама, она была, можно назвать, патриоткой. В один из прекрасных дней, когда она принимала, так скажем, у себя очередного нашего соседа, бывшего бакинца, поскольку ребенку плохо, пока приедет скорая, куда они бегут в номер к доктору Мирзаян, и доктор Мирзаян на месте, с тем, что имеет, как говорится, могла э, привести ребенка в, в, в какое-то живое состояние до прихода скорой помощи. Маму очень уважали. Ну, конечно, это не могло спасти ее от того, от той участи, которая была ей уготована в то время. А ее не стало буквально вскоре после рождения моей второй дочери Кристины. Кристина была трехмесячная, и я даже сделала фотографию мама с Кристиной, и я, и я говорю, мы записывали это, я говорю, мама, у тебя пациентка, она смеется и говорит, все хорошо у ребенка, она проверяла, про, как бы осмотр Кристины, мы были счастливы, что вот у меня ребенок совершенно здоров, потому что доктор Мерзаян сказала так. Когда мамы не стало, ну, мало сказать, что это была демонстрация на улице, потому что если вышел наружу как бы весь состав, включая работников гостиницы «Турист», а там поселились армяне, и не только, потому что смешанные браки, армяне с азербайджанцами тоже были там. Не только в гостинице «Турист». Было несколько гостиниц, в которых проживали беженцы из Азербайджана. Гостиница «Байкал», «Заря», «Алтай». Может, еще какая-то. Я знаю, что многие сиделись а, в общежитиях. И вот этот народ, зная, что доктор Мирзаян Виктория Соломоновна скончалась в гостинице «Турист», Конечно, это все не увязывалось в голове. Человек, который дал жизнь, помогал и как бы растил за 40 лет работы в Азербайджане пациентов, которые приводили потом своих детей, конечно, это был шок. Первый вопрос, когда ей как-то сказали, доктор, вы тоже здесь? Мама говорит, а где я должна быть? Я такая же армянка, как и вы. И вот эти люди вокруг гроба маминого, который был на кругу перед гостиницей «Турист», собрались огромное количество народу, благодарных пациентов, просто жителей Баку, просто беженцев. Стояла и провожала маму. Выбежала женщина из окна, она сначала выглянула, Марго. Муж был азербайджанцем, у нее был ребенок, Который, которого спасла мама. Она не знала, что мама скончалась. Она, не знаю почему, казалось так, что она была не в курсе. И она открыла окно и с окна стала кричать. Это же врач, это же доктор Мирзаян, это доктор моего Анара. Она выбежала и... Я давно не видела, чтобы молодая женщина поет над гробом. Обычно это делают старики. Она была молодая. И вот она пела это. Да? 
Не получается. Этот щек над мамой. Когда маму привезли уже, Альберт э, нанял автобусы, и вот этот, весь этот народ сначала толпой за гробом шли вокруг круга ну, ту, перед гостиницей туриста, потом вышли на трассу, подъехали автобусы, и люди сели в автобусы, чтобы поехать на Домодедовское кладбище. Когда уже приехали туда, с Альбер, к Альберту подошел и его друг, кларнетист Валерий Арминин. Он подошел и уже распаковывая кларнет, чтобы сыграть, вдруг он уставился на маму и стал говорить «Або». А Альберта, музыканты и вообще друзья, близкий круг называл «Або». Он «Або», это же доктор Мирзаян, это, это врач моей белочки. Валера был Биногодинский, это район, который шел за Кировским районом. И, скорее всего, мама обслуживала и тот район тоже. То есть ребенок, белочка, лежала в больнице у мамы. После того, как это все уже произошло, и люди простились с мамой, мы поняли, что мы не будем оставаться, хотя до этого мы уже собирались уезжать. Вся проблема была в том, что мамина вера в то, что такого быть не может, она как бы висела над нами. Она нам не давала подавать документы, хотя уже при этом Рузана, это Альберта, младшая сестра, и Вова, тот самый племянник Александра Арсеновича, уже намечали отъезд в Америку. Мы почему-то знали, что мама ни в какую не поедет. Естественно, что я сказала, если мама не едет, я никуда не поеду. Но когда приехал Карен из Тихорецка, и он называл маму Биби, он говорит, Биби, если мы сейчас это не сделаем, потом мы не сможем уехать. Согласись, пожалуйста. Вы знаете, понятие такое уважение в семье, когда есть человек, без чего согласия, ты не можешь ничего сделать, это важно. Это не то, чтобы какое-то безликое подчинение к какому-то идолу, нет. Это авторитет, это ориентир, это как капитан корабля. Даже при том, что папа у нас всегда был главой семьи, и мы все это понимали, и какие-то вещи мы даже пытались не говорить папе, чтобы он не нервничал. В то же время мы понимали, что всем руководила мама. И мама, скажем так, сжалилась. Уже будучи больной, она понимала, что надо помочь молодежи, и надо это сделать. Мама дала согласие. Тогда. И мы с Кареном в 6 утра, на следующий же день после его приезда из Тихорецка в Москву, зимой ринулись к американскому посольству. Надо понимать, что для нас это все было чуждо. Вот как бы уехать в Америку, мы даже не понимали, что это такое. Что значит нам? уехать в Америку. Что такое Америка? Мы вообще ее не знали. Ну, разве что в учебниках, где писались гадости о ней, в общем-то, если на то пошло. Ну, как они писали про Россию, допустим, про СССР, что у нас по улицам ходят медведи, ну, или что-то в этом роде. Нам показывали, как капиталисты эксплуатируют детишек или что-то вот в таком роде. И для нас это было, конечно, мы едем непонятно куда, и людей у нас там не было, чтобы по кому-то ориентироваться и сказать, вот они вот хорошо живут, давайте мы тоже. То есть у нас ориентиров не было никаких, за исключением того, что мы знаем, что Америка нас ждет. То есть она нас приглашает. Армянская лаби, которая находилась здесь, скажем так, выбила для нас как бы статус беженца для того, чтобы мы могли как-то где-то приютиться. 
потому что Москва, приняв нас, тоже не особенно как бы уделяла нам внимание, надо сказать, потому что до сих пор я знаю люди, которые живут, жили тогда. В общежитиях они так и продолжают жить. И некоторые из тех, кого расселили из гостиницы турист, их расселяли тоже по каким-то общежитиям, к заброшенным, или по каким-то селам. То есть человек, горожанин, который попадает в условия, которые не соответствуют городской жизни, он чаще всего страдает. Но опять-таки мы, мы говорим сейчас о разговоре между жизнью и смертью. Поэтому ты выбираешь то, что ты можешь получить на данный момент, а уже на этом строишь ну, то, что ты сам способен построить. Поэтому, когда Рузана нам говорила, готовьте документы, давайте мы сделаем, мы говорили, что мама не хочет, мы не можем. Но тут, когда она дала согласие, мы с Кареном помчались за анкетами в 6 утра. Огромная очередь. И у нас было ощущение, что вся Москва уезжает. И мы не прошли в первый день. То есть э, посольство за окно, которое выдавало анкеты, закрыто было. Мы дошли, но они сказали, окно закрыто, все, вы не можете получить. На следующее утро мы опять, мы встали еще пораньше, потому что мы поняли, что там очень большая очередь. Помчались опять к по, американскому посольству и встали в очередь. И в этот момент подошел мужчина с камерой и стал снимать людей. И я не знаю, что побудило Карена подозвать его к нам. Может быть, уже бессилие, потому что он боялся, что мы опять ничего не получим. Но так как вот он уже на мне сосредоточен, возможно, что-то произойдет. Он, значит, стал задавать мне вопрос. А я Карену говорю, Карен, я же не говорю на английском. Он, наверное, говорит, спрашивает на английском. Он говорит, нет, я слышал, он по-русски спрашивает. И этот мужчина подошел с камерой ко мне и стал задавать вопросы. Почему мы не остаемся? Почему я сказала, что у нас нет, мы здесь не прописаны, мы не москвичи. Мы беженцы из Азербайджана, нам надо куда-то уехать. Мы выбрали Америку, поскольку вот уже семья уезжает одна, вот мы едем следом. В общем, это было все заснято. Я не знаю, где это было показано. Никогда я это не видела нигде. И это не имело значения. Имело значение то, что нас пропустили, мы с Кареном прошли. Он там даже прервалась очередь. Я не знаю, как это произошло. Карен схватил меня за руку, мы помчались к окну за анкетой. Мы пришли, получили анкеты, и было впечатление, что мы уже уехали. Вот это счастье в руках, мы держим анкеты. И нам говорят, вы знаете, только эти подходят, копии не подойдут. И он мне говорит, не слушай, надо сделать копии, потому что тебе дали две анкеты. У нас столько человек, как мы можем ехать с двумя анкетами, а встать еще раз в очередь, это немыслимо. Да. Значит, мы сделали копии этих анкет и вписали всех, кого мы считали нужным. При этом мы написали номер дело Рузанны и Вовы, поскольку мы связаны были с семьей, да. и указав этот номер, который нас спас, он оказался цепочкой. То есть ты можешь приглашать только тех, кто твой брат родной или мама с папой, сестра, брат. Двоюродные не являются здесь родными, то есть это не считается твоя родня. Когда я сказала, допустим, я хочу брата вызвать, они говорят, Зап заполните афидевит. А я пишу другую фамилию, она говорит, у него другая фамилия. Я говорю, да, это мой двоюродный брат. Она мне говорит, нет, 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 вы не можете оформить на нет. двоюродного брата. Ивета, Здесь про... да. прошу прощения, поскольку есть момент ограниченный времени передачи. Говорите, говорите, говорите. Я хочу, чтобы вы сделали некое обобщение вашего разговора. Если можно, я две фразы только скажу. Где-то 8-9 марта из Сунгаита выехала армянская семья, которая спаслась у соседа, который работал чиновником в горисполкоме Сунгаита. С 5 на 6 ночь они у соседа, стоя у окна, видели, как военные машины ЗИЛ 
грузовые машины ЗИЛ, около 30 штук, и 5 пазиков военных везли трупы армян из э, моргов э, сумгаита в сторону э, куда-то, чтобы их там похоронить. Э, мы примерно посчитали, э, взяв самый э, маленький объем э, кузова э, машины ЗИЛ, э, взяли чуть не 65 килограмм средний вес на человека, мы взяли плотность человека и посчитали, что в эту ночь минимум они везли полтора трупа. Полторы тысячи вы имеете да, в виду? Да, полтора тысяч, извиняюсь от волнения, я, полтора тысяч трупов армян. Я, конечно, очень жалею, что наши власти до сих пор не выявили все секреты геноцида армян не только в Сумгаде, но и в Баку тоже. Ведь мы знаем, что в марте месяце в Москве был, э, закрытое совещание, было закрытое совещание э, Верховного Совета СССР, где подробно обсуждали, что происходило в Сумгаде, что происходило в Баку с армянами. И Ой. после того, как все эти факты э, советские верховные чиновники поставили перед головорезами бакинскими, они заткнулись и больше не стали предъявить какие-то претензии по поводу 20 января 1990 года. Ну, конечно, потом они начали уже об этом тоже заговорить. Дело в том, что это скрывалось не просто так, это целенаправленно скрывалось, потому что официально они написали, погибло около 22-25 человек. Да. Это да. официальная версия. Но дело вот в чем. У меня моя коллега по 151-й школе, Алла Данилова, Даниилян по мужу, в общем-то, они поменяли фамилию на Данилов, она сама русская, муж армянин. Она работала со мной в школе в 151-й и параллельно преподавала э, аккордеон в Сунгаитской школе. Она в этот день находилась там. И если вы говорите о 25 людях, которые пострадали, то их уже она видела там. То есть при ней... Она это видела. Просто само собой, что она русская, и по ней видно, что она русская. Естественно, ей каким-то чудом удалось убежать. Но она сказала еще уже в автобусе. Я просто от того, что я начинаю нервничать, я не могу всего этого передать глубоко. Она рассказала, как на улице. При ней это уже трупы валяются само собой. Рассказывала о том, что... При ней буквально, то есть она это видит своими глазами. Стоит мужчина и арматуры бьет армянскую женщину по голове до тех пор, пока мозг разлетается. То есть она видела, как лупили человека по голове. Вот это вот, ты понимаешь, едешь в автобусе и видишь. То есть это вот такая вот параллельная жизнь. И поэтому если говорить о том, что там погибло официально 22-26 человек, я не знаю, вот в таком количестве, то это все было в один день видно вот так вот на одной площади. Поэтому говорить о таком количестве не то чтобы смешно, а грустно. Она приехала в школу, я еще не знала об этом. Это уже на следующий день. Мы в этот день, это же весь день заняло, мы еще не знали, ничего об этом не говорилось. Она в школе уже, находясь утром, мне говорит, Ивета, ты не представляешь, что было в Сунгаите вчера. Я говорю, что? Она мне стала, и говорит, такого быть не может. Она говорит, на моих глазах. То есть вот это все. Она уехала, кстати, с мужем, они с детьми, с тремя уехали раньше в Калифорнию, раньше нас. Мы в Баку еще. У меня вообще, я не знаю, это наша позиция патриотическая, что ли. Я не знаю. Не знаю, у меня было ощущение, что что-то должно произойти, и это все займет свои правильные позиции. Mm -hmm. Если я вам расскажу о том, что вот мы возвращаемся с Юлечкой, возвращаемся с балета. Мы еще ходили тогда во дворец 
пионеров и школьников, это в Баку находится, он называется, при мне уже стал называться, когда я там занималась балетом, он назывался джиджалярем, ансамбль, а цыплята, то есть, а дворец назывался имени Юрия Гагарина. Я так поняла, что еще при его жизни был так назван, потому что мы перед ним выступали. И нас называли дворец пионеров и школьников. Видно, он уже полетел, в честь него был это назван дворец. Но <coughs> суть не в этом. Суть в том, что мы возвращаемся с ней вот в эти дни. Вот это какая-то наивность, или как это еще можно назвать, что в такие опасные дни мы все же продолжали жить. То есть мы продолжаем ходить. На улицах стоят... <coughs> Простите. На улицах стоят бронетранспортеры. Это на углу коммунистической и Чкалова. Это район э, Баксовета. Вы знаете, там, где бульвар, он назывался, то этот район назывался Азнефтью. Вот с этого бульвара нашего Приморского поднимается огромная толпа в сторону. Почкал, улица Чкалова тогда она называлась, сейчас они переименовали все улицы, в сторону коммунистической, и там на перекрестке стоит бронетранспортер. В правую сторону, если вот так я смотрю от, со, со стороны бронетранспортера, в правую сторону ты идешь в сторону дворца пионеров, дальше Зеленый театр, там рядом была глазная клиника, вот я описываю этот район. В левую сторону филармония, и дальше метро э, Баксовет. Вот мы туда идем. Мы со дворца, э, со дворца пионеров идем на перекресток Чкалова и, и Коммунистической. И толпа идет практически на нас. Вот с этим ором убить армян и Карабах наш, мужчины довольно молодого, зрелого возраста, орут и идут наверх, в нашу сторону. Я должна с дочкой пройти мимо филармонии, добежать до метро. Естественно, я понимаю, что я не успею. Назад вернуться, маловероятно, что я успею. Я смотрю на бронетранспортер, он на другом углу, то есть на перекрестке. Единственное, что я принимаю, какое решение, я беру Юлю за руку, и мы бежим к двум парням, которые в два военных парня стояли у бронетранспортера. Мы подбегаем к ним и буквально за их спинами прячемся. Ну, то есть огромный бронетранспортер, и ребята стоят у него, они нас прячут за собой, они с автоматами. Это не значит, что автоматы будут пущены в ход для нас. Я абсолютно знала это. Мы просто встали вот так вот. И стоим. Один из них выглянул и сказал, сейчас они пройдут, не волнуйтесь. Они пройдут, потом вы побежите к метро. И другой спрашивает, вы армяне? Мы говорим, я говорю, да. Не оставайтесь в городе, будет еще хуже. То есть эти ребята уже знали, что будет хуже. Так же, как тот самый генерал Лебедь, который о нас очень хорошо говорил, но при всем этом он был послушан военным. Они стояли все и наблюдали за тем, что происходит в Сунгаите. То есть на их глазах фактически. Им просто не было дан, дано приказа действовать. То есть ты можешь наблюдать, ты видишь, что происходит. Ты понимаешь, что там резня. Ты понимаешь, что там уничтожают армян. И ты вот поворачиваешься и говоришь, ну что, приказ-то не дали? Ну, ну что мы можем сделать? Вот приказа нет. То есть ты это видишь, но приказа нет. Вот что происходило. То же самое было в Баку. И ребята, зная, что будет хуже, предупреждают нас. То есть они сказали бы нам, не волнуйтесь, мы там все исправим. Ничего они не исправили. Они просто в этот день нас спрятали, а на следующий сказали, бегите, что же вы здесь еще находитесь. Ничего не исправится. А когда вступили русские солдаты, ну или советские назовем так, все это шло от Кремля в любом случае. Они э, вступили в действие уже тогда, когда экстремисты, называй как хочешь, азербайджанцы, стали нападать на них. Вот на русских уже нападать было нельзя. Да. Это я не в укор говорю э, кому-то, и чтобы русские не подумали, что я хотела сказать, ах, это вы, а это мы. 
а тому, что к ним близко подходить было нельзя. Они да. умудрились добраться даже до э, военных поселений, да. открыть там огонь. Да кто же из них предполагал, что русские дадут им по, по мозгам? Так они и дали. Они прошлись по проспекту Ленина и по, по другим районам и пуляли куда попало. Им было все равно, кого они заденут. Они отомстили за то, что вы полезли на русских. Когда вы полезли на армян, они просто присутствовали и желали нам поскорее убраться. Да, они сопровождали нас куда? Куда-нибудь. То есть ну, помогали нам как-то убраться оттуда. Не помогали спасать нас, а помогали вывести из города. Порядка они там при нас не наводили. Это к той теме, что армия там находилась, или что они все это видели, никто ничего не делал. Поэтому то, что вывозили на грузовиках эти тела, это было на совести того самого организатора, который ребятам сказал, пока не вступайте, разберутся сами. Вы думаете, это можно разобрать, если одна компания вооружена, нет. а другая нет? Естественно, нет. Прошу прощения, на этом, наверное, мы обобщим. И... Я Спасибо. хотела просто еще напомнить, вы в прошлый раз упомянули о моих книгах, да, вот да. они, они до меня тоже дошли. Mm -hmm. Эти детские книги добрались и до Арцаха, mm -hmm. так что они есть в Армении, есть в Арцахе. А сейчас должны выйти, должна выйти книга у вас из счастья, и надеюсь, она выйдет. Я ее с удовольствием представлю, потому что это о любви, книга о любви, о моем Арцахе, о моем детстве в Арцахе, о том, как мы жили в не то чтобы при Советском Союзе, а при моей бабушке и дедушке. Ну, то есть я хочу сказать, что это не как-никак не связано с тем, что пытаются мне навязать, мол, вот ты пишешь, как хорошо мы жили, да, мы жили очень хорошо, потому что у меня были родители и бабушки с дедушками. Вот так мы хорошо жили. Потому что когда ты ощущаешь, что ты ребенок, а у тебя за спиной твой род, твоя родня, и ты ходишь по тому же Хандельстану, и ты бесконечно со всеми здороваешься, вот об этом моя книга. Но что, то, что я стала писателем, виновен мой папа. Вот его стихи. «Хампюрстец» — это стихи моего отца посвящены своим землякам, а не на армянском. Он заканчивал армянскую школу. Вот об этом я хотела сказать. Хорошо. Наша трагедия заканчивается там, где мы хотим ее завершить. И если наши внешние силы, которые нам мешают жить дальше и просто любить, просто уметь любить, потому что мы это умеем, и строить, и помогать друг другу. Вот те, которые нам мешают, должны быть как-то устранены. Да. Опять-таки, с помощью нас самих. Да. Спасибо большое, Ивета. Спасибо большое. Спасибо за... вам. Я рада, что смогла с вами поделиться. Как это тяжело бы не было, да. мы должны общаться, мы должны делиться. И люди должны знать о трагедии армян, проживающих в Азербайджане. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.